எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் இருந்து இந்த வீடியோ நீங்க பாத்திருக்கீங்க எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பீங்க நம்ம ஆடியோ ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டிய கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட நான் போற வீடியோ எதுவும் இல்லை உங்களையும் பேர் பண்ணணும் நான் நம்புறேன் climate change இல்லாட்டி இன்னைக்கு இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இன்னைக்கான வெதர் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பேசினால நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று ரமணன் சார் இன்னொன்று வந்து சென்னை டெம்பரேச்சர் சென்னையில் இருக்க தண்ணி பிரச்சனை ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரீசன்ட் டைம்ஸ் நிறைய பேசிருப்போம் நிறைய மீன் பேசாக இருக்கட்டும் சரி நிறைய யூடியூப் பேசாக இருக்கும் சரி இதை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் ரைட்டா சரி இதுக்கான காரணங்கள்லாம் என்ன இருக்கு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் நம்ம அதுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இருக்குன்னா நம்ம இங்கே இருக்கிற ஏரிங்களை அழிச்சிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம வீடு கட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாட்டி அதையும் தண்ணி போனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வண்டியில இருந்து வர புகை எல்லாம் சரி இல்லை சிஎஃப்சி கேசஸ் யூஸ் பண்ணுறனால இதெல்லாம் வந்து குளோபல் வார்மிங் போகும் ஓசோன் லைட் பிளேஸ் அப்படின்னு புரியாத சயின்டிபிக் டம்ஸ் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ரைட்டா பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே சின்ன ஸ்கேலான நடக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ரொம்பவே பெரிய ஸ்கேல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இது நிறைய பேர் நோட் பண்றதே கிடையாது இந்தியால சொல்ல போனா ஒரு நைன்டி பர்சென்ட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு இதை பத்தி அவர்னஸே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா வேர்ல்ட் லெவல்ல நான் எப்படி ஏர்த் வந்து ஃபிளாட்டா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு டிபேட் போயிட்டு இருக்கு சொன்னோம் அதுக்கு ஈக்குவலான டிபேட் வந்து அங்க இன்னும் போயிட்டு இருக்கு அது என்ன டாபிக் பார்த்தா கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கா இருக்கு இல்லையா அப்படிங்கிறதா டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூட என்ன சொல்லிக்கிறாரு பார்த்தா அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாக்ஸ் அதாவது ஒரு பொய்யான விஷயம் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கிற கிடையாது இட்ஸ் யூஸ்வலான விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணு அவ வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக வார வாரம் ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே அவள் ஸ்கூல்ல பங்க் பண்ணிட்டு அந்த ஊர்ல இருக்க பார்லிமெண்ட் நடிப்பை என்ன ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவா இப்போ வந்து அவளோட ப்ரொட்டஸ்ட் வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்குது அது வந்து மிக ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு ட்விட்டரும் சரி ஃபேஸ்புக்கும் சரி எந்த ஒரு சோசியல் மீடியாலுமே இது ரொம்பவே பேசக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதை பத்தினா அந்த பொண்ணு எதுக்காக இதெல்லாம் பண்றான்னு தெரியணும்னா அதாவது நாளைக்கான வீட்டில் அதை பத்தி சொல்ல போறேன் ஸோ அது தெரியணும்னா இன்னைக்கான வீட்டில் கிளைமேட் சேஞ்சா என்ன அப்படின்னு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல த வேர்ட் கிளைமேட் கிளைமேட்டுக்கும் வெதருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் நம்ம பார்த்தே தான் ஆகணும் இந்த வெதர் அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாளைக்கு மழை பெய்யுமா வெயில் அடிக்குமா மாய்ஸ்சர் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு மட்டுமே பத்தி பேசுறதா வெதர் பட் கிளைமேட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடந்த முப்பது வருஷத்துல நடந்த எல்லா விதரையுமே ஆவரேஜ் படி சொல்றதா கிளைமேட் அப்படிங்கிறது சோ கிளைமேட் அப்படிங்கிறது நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஒன்னு வந்து ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் சென்னை அப்படிங்கிற சிட்டி எடுத்துறோம்னா ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிராஸ்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது யார் கொடுத்த ரிப்போர்ட் பார்த்தா நாசா கொடுத்த ரிப்போர்ட் நாசா வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல பேசிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்ட் லெவல்ல பேச போனா டெம்பரேச்சர் மட்டும் அவங்க டேட்டா எடுத்து வச்சிருக்காங்க அந்த டேட்டா எல்லாம் எப்பொழுது இருக்கா எயிட்டீன் செஞ்சு நைன்டீன் செஞ்சு டுவெண்ட்டி செஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சு எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டீன் செஞ்சுக்கு அப்புறம் டிராஸ்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அந்த டிராஸ்டிக்கான இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் செஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிச்சது பிரெஞ்சில் வந்து பிரான்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால வந்து இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிச்சாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால இன்ஜின்ஸ் அப்படிதான் பேசக்கூடிய ஒரு நிலைமையில அப்போ இருந்துச்சு அந்த இன்ஜினுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான விஷயம் இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அமெரிக்கா அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணி பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ வேர்ல்ட் லெவல்ல அவங்களும் அதில் ஃபேமஸாக இருந்துட்டு இருக்காங்க பட் இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்னால என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் பொல்யூஷனுக்கு அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இந்த பொல்யூஷன் அதெல்லாம் பேசுகிற மாதிரி நமக்கு ஜியோகிராஃபி படி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு சயின்டிஃபிக்காக நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ அது எப்படி பார்க்கலாம் பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சார் ஜியோகிராஃபி சார் கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒவ்வொரு இரநூறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் வந்து ஏர்த் வந்து லைட்டாக டில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் நம்ம ஐஸ் ஏஜ் இருக்கிறத விட இப்போ வந்து நம்ம டிகிரி ஒரு டில்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நடக்குது <laughs> ஜியோகிராஃபர்ஸ் பிலீவ் ஆமா அது நடக்குது அப்படின்ட்டு பட் இது
அந்த ஹீட்டை வந்து உள்ள விடும் ஆனால் வெளியே போக விடாது ஸோ இதனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்த் வந்து டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த நூறு வருஷத்தில் மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டிகிரிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா பார்த்தா பி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரிஸ் எல்லாம் ஒரு ஜாஸ்தியான இன்க்ரீஸ் கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் வந்து தண்ணியில் கரைஞ்சது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோ ஐஸ் கரைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து கடலுக்குள்ளே போகலாம் இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கடலுக்குள்ளே போகும் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸ் நான் போடுறேன் ஓகே அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க எதுக்காக சொல்றாங்க பார்த்தா நினைச்சு பாருங்க வீட்டில் வந்து ஒரு டம்ளர்ல ஒரு ஐஸ் வச்சிருக்கீங்க அந்த ஐஸ் வந்து கரையுது அப்போ அந்த டம்ளர் வந்து ஒரு கால் பங்கு தண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டா ஸோ அந்த கால் டம்ளர் அளவுக்கு தான் அந்த ஐஸோட இது இருக்கும் பட் இதுவே வந்து அந்த டம்ளர் ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி ஐஸ் வைக்கிறீங்க அது கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும் அந்த டம்ளர் நிறைஞ்சு அந்த தண்ணி வெளியே விழுந்து வந்து ரைட்டா ஸோ இப்போ அதே வாங்க <laughs> மீன்களும் <laughs> ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பனிமலை வந்து கரைஞ்சு தண்ணிக்குள்ள போனால அது மூடி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஒரு இருநூறு மீட்டர் முந்நூறு இருநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் உள்ளே வந்து அந்த குமரி கண்ணா அப்படிங்கிற விஷயத்தை கிடைச்சிருது சோ அப்பல நோக்கி பார்த்தா வச்சுக்கோங்க இப்ப சென்னை வந்து இப்ப கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அந்த கடற்கரை இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து தண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்க வெறும் நாலே சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அலையோட இது வந்து டிராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்னை மெரினா பீச்சுக்கு போனதே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நடந்து போகிற டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது பிளேனாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து அது ஈஸியாக அந்த தண்ணி கவர் பண்ணிடும் அப்புறம் மெரினா பீச்சில் ஒரு மிகப்பெரிய போஸ்ட் வந்து கடலுக்குள்ளே இருக்கும் இது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வச்சுக்கோங்களா ஒரு அறுபது வருஷம் கழிச்சு அதாவது ரெண்டு சைக்கிள் அறுபது வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் அதே தண்ணி வாங்க போய் மெரினா பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்பவே டிராஸ்டிக்கான உருவாயிருக்கு <laughs> பாத்துட்டு <laughs> <laughs> <laughs>